Chaque ombre à son âme reconnaît la lumière, écrivait le poète Tristan Zara dans son recueil Entretemps. Un fil secret le reliait ainsi au grand poète grec Pindar qui écrivait de son côté dans son ode huitième pitique L'homme et le rêve du nombre. Lisez ou relisez les œuvres de Pindar traduites par Jean-Paul Savignac, vous allez vous régaler de leur lyrisme. Il était né un bon siècle après la mythique Caliroé qui avait tracé le contour de l'ombre de son amant sur un mur, inventant le dessin, puis la peinture. Son père appliqua de l'argile sur ce même contour et la mit à cuire, inventant la sculpture. Wright of Derby, entre autres artistes, en réalisa une version intéressante à double titre, où l'ombre et la lumière sont particulièrement soignées. Elle est légitimement appelée la servante corinthienne. On dit qu'il avait tendu un fil du soupirail à droite jusqu'au mur de gauche et fait coulisser une bougie au-dessus des personnages. Dès sa première commande officielle, le jeune Caravage inventa le clair-obscur. La grâce absolue, mais plus que dans le visage de l'enfant Jésus, retouché à de multiples reprises, elle réside dans cette main qui protège la flamme de la bougie et dans ses doigts rendus transparents par sa lumière. Des contre-jours dans l'œuvre de Friedrich, mais peu d'ombre portée au bout du compte, ce qui donne à ses personnages un côté suspendu. Ce tableau gagnerait donc à être mieux connu. Ce post-impressionniste américain a bien retenu la leçon de Claude Monet. Peindre sur le motif, fractionner la touche, privilégier le bleu au noir et faire passer la lumière à travers un feuillage, agité par le vent. Voilà un peintre lorrain, moins léger que ses portraits féminins, ne le laisse paraître. Ce couple est dans désaccord sur le départ du jeune homme et l'on repense à Caliroé qui cherchait à retenir son amant. L'œuvre la plus fascinante de Valoton, oubliant son ballon pour courir après une balle, l'enfant fuit en quelque sorte l'ombre pour la lumière et quittant l'ombre de ses terreurs enfantines, il sort de l'enfance. Fritz Tolo est le peintre de l'eau mais franchissant l'ailé à Quimperlé, sur ce pont qui permet de passer du Finistère au Morbihan, il se fait peintre de l'ombre. Sur le pont Lovignon, on y danse, on y danse. Les ombres ici sont celles de ce beau visage torturé, pommette taillée à la serre, cavité oculaire illimitée, au point que l'on peut se demander si l'artiste n'a pas été énucléé. L'ombre va gagner la partie. Prestidigitateur, trapéziste, gymnaste, jongleur ou encore danseur, Félicien Tréouet avait tous les talents. C'est lui qui popularisa en France l'ombromanie que ce post-impressionniste breton illustre ici avec talent. D'un corps resté debout, l'ombre est parfois blessée, écrivait Victor Hugo dans son recueil « Les rayons et les ombres ». Pour lui, la lumière se devait de percer l'ombre, mais c'est ensemble qu'elles inventaient la vie. Lovecraft l'a écrit, les interprétations des œuvres de ce symboliste russe sont multiples. Alors je me garderai bien de décrypter l'ombre du professeur, même si elle évoque furieusement le Christ. Sans les ombres portées qui les rivent au sol, les mécaniques abstraites de Tanguy s'envoleraient, nous laissant désemparés devant ce paysage déserté. Leur noirceur même nous rassure par leur épaisseur. On dit volontiers que Hopper est le peintre de l'ombre. Il est en réalité celui de la lumière, d'une lumière si intense qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, qu'elle crée des ombres noires et bleutées, riches en mystères. Les Indiens du Nord canadien considèrent que l'âme peut revenir et, s'unissant à l'ombre du défunt resté près de la tombe, devenir un être nouveau qui saura rêver de son existence antérieure. Traditionnellement, dans d'autres cultures pourtant éloignées, celui qui vend son âme au diable perd son ombre, mais ce n'est pas le démon qui fait ombre en lui, c'est tout simplement que sans ombre, il n'a plus d'être. Vous l'avez compris, l'ombre n'est pas opposée à la lumière, elle est au yin ce que la lumière est au yang. Dans un fascinant conte d'Andersen, l'ombre se fait passer pour un être véritable auquel il ne manque que son ombre.